போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஏர்லைன் மாடலில் டிசைனர் லெஹங்கா ஸ்கர்ட் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு தைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுகள் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பாவடை தைக்கிறதுக்கு நம்ம பாவடை எந்த இடத்துல வந்து வியர் பண்ணுவோமோ அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஃப்ளோர் லென்த் வந்து அளவு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இடுப்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாவடை நம்ம எந்த இடத்துல கட்டுவோமோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கணும் லோ வேஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து அளவு எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிப் ரவுண்டு இந்த அளவுகள் மட்டும் இருந்தாலே போதும் இந்த பாவடை தைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து த துணி அளவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கிளாத் வந்து மூன்றரை மீட்டர் வந்து எடுத்துக்கணும் லைனிங் கிளாத் வந்து மூன்றரை மீட்டர் எடுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு வந்து துணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கர்ட் வந்து அம்பர்லா ஸ்கர்ட் மாதிரி நல்ல அகலமா இருக்கும் கீழே வந்து பாக்குறதுக்கு இந்த பாவடை வந்து நம்ம எப்படி தைக்க போறோம் அப்படின்னா பாவடையில வந்து மேல ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு பட்டி கொடுத்து பெல்ட் பீஸ் கொடுத்து தைக்க போறோம் அதனால மொத்த உயரத்துல இருந்து ஒன்றரை இன்ச் வந்து பெல்ட் பீஸ்க்காக தனியா எடுத்துக்கணும் மேல பெல்ட் அளவு ஒன்றரை இன்ச் போக நம்மளோட ஸ்கர்ட் ஹைட் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு இன்ச் வந்து தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வரும் இந்த பேசிக் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம இந்த லெஹங்கா ஸ்கர்ட் தைக்கிறதுக்கு நான் ப்ரொக்கேட் ஃபேப்ரிக் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லைனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேப் மெட்டீரியல் வந்து எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு நீங்க என்ன மெட்டீரியல் நீங்க வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் லெஹங்கா ஸ்கர்ட் அப்படின்னா வந்து நீங்க அந்த மாதிரி ப்ரொக்கேட் ஃபேப்ரிக் வந்து இந்த மாதிரி பிரிண்டடா இருக்கும் இந்த மாதிரி துணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து நல்லா ரிச்சா இருக்கும் இது வந்து ரன்னிங் மெட்டீரியல் அப்படின்றதுனால இந்த இந்த துணியோட ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி துணியில மூன்றரை மீட்டர் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் லைனிங் வந்து கிரேப் மெட்டீரியல் இந்த துணியும் நான் வந்து மூன்றரை மீட்டர் அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதோட ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாப்பத்தி இன்ச் அந்த அளவுக்கு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து லைனிங்கில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைனிங் துணி வந்து நாலு ஃபோல்டில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கணும் நம்ம சுடிதாருக்கெலாம் நாலு ஃபோல்டில் வந்து அப்படியே மடித்து எடுத்துக்கோலாம் அதே மாதிரியே மடித்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நாலா துணி வந்து மடித்து எடுத்ததுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைட் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பார்த்து இருக்க மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ கீழே வந்து ஈவனாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு லைன் வந்து நான் மார்க் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நம்மளோட பாவடியோட ஹைட்டு வந்து முப்பத்தி ஆறரை இன்ச் வந்து நமக்கு தச்சதுக்கப்புறம் வேணும் அதில் இருந்து இது ஒரு இன்ச் மட்டும் மைனஸ் பண்ணி நான் வந்து லைனிங்கில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து முப்பத்தி அஞ்சரை இன்ச் அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்கர்ட் வந்து நம்ம இடுப்பில் வந்து சுடிதாருக்கு வந்து ரோப் வச்சு கட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இடுப்பு சுற்றளவு நாலா டிவைட் பண்ணால் ஒம்பது இன்ச் வரும் அதோட ஒரு இன்ச் சேர்த்து பத்து இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் வந்து தையலுக்காக சைடில் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மொத்தமாக பதினோரு இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த லைனில் இருந்து கீழ் பக்கம் ஏழு இன்ச் அளவில் ஒரு லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நமக்கு ஹிப் ரவுண்ட் மார்க் பண்ணுறதுக்காக தான் ஹிப் ரவுண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி அந்த இடத்துல கட் பண்ண போகிறது கிடையாது அந்த மெஷர்மெண்ட் மட்டும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஹிப் ரவுண்ட் வந்து நாலா டிவைட் பண்ணி அதோட ஒரு இன்ச் வந்து தையலுக்கு சேர்த்து பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறது கிடையாது இதில் வந்து நம்ம சைடில் வந்து ஏ லைன் ஷேப் போடும்போது இந்த லைனை விட்டு நமக்கு துணி வந்து வெளியில் தான் கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கீழே வந்து ஈவனாக போட்டிருக்க லைனை வந்து நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ மேலே நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அந்த பாயிண்டில் இருந்து
இப்ப மடிப்பு பாகத்துல நம்மளோட ஸ்கர்ட் ஹைட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த சைட்ல கிராஸா மார்க் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த லைன்லயே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி நடுவுலயும் வந்து மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வா ஒரு லைன் போட்டு ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்பதான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட் ஷேப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப நம்ம மார்க் பண்ணிருக்க இடத்துல வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப துணி வந்து நான் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப இதுக்கப்புறம் வந்து இதுல மேல பெல்ட் பீஸ் எப்படி கட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் மேல வந்து பட்டியோட அளவு வந்து நம்ம ஒன்றரை இன்ச் வந்து ஹைட்ல விட்டுருந்தோம் அதை வந்து நம்ம டபுளா மடிச்சு தைக்கிறதுனால மூணு இன்ச் வந்து தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் அதோட தைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச் சேர்த்து மொத்தமா நாலு இன்ச் அளவுக்கு பட்டியோட உயரம் வந்து எடுத்துக்கணும் அதோட நீளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்க லைனிங் கிளாத்தை விட எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து லைனிங்ல கட் பண்ணியாச்சு அடுத்து மெயின் கிளாத்ல எப்படி கட் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் மெயின் கிளாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் லைனிங்கை நம்ம எப்படி நாலா மடிச்சோமோ அதே மாதிரி மடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ரொக்கெட் ஃபேப்ரிக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா புட்டா டிசைன்ஸ் இருக்கும் அந்த டிசைன் வந்து கரெக்டா நேரா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு மடிச்சு எடுத்துக்கோங்க ஓப்பன் பார்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்படி ஆப்போசிட்ல வச்சு போட்டோமோ அதே மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப மடிப்பு பாகத்துல கீழே இருக்க ஸ்கர்ட்டோட ஹைட் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ரேஞ்ச் அதோட தையலுக்கு வந்து ஒரு இன்ச் சேர்த்து முப்பத்தி ஏழு ரேஞ்ச் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப மார்க் பண்ண இடத்துல வந்து மேல ஒரு லைன் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம போட்டிருக்க அந்த லைன் மேல வந்து லைனிங் கட் பண்ணிருக்கோம்ல அந்த துணியை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் லைனிங் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு வந்து சைட்ல வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கீழே மட்டும் நம்ம வந்து மெயின் கிளாத்ல எந்த அளவுக்கு ஹைட் மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து மெயின் கிளாத்ல இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப மேல இருக்க பெல்ட் பீஸ்க்கும் நம்ம வந்து இந்த மெயின் கிளாத்ல வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பெல்ட் பீஸ்லயும் அதே மாதிரி நாலு ஃபோல்டுல துணி வச்சே வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இப்ப கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு எப்படி தைக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயின் கிளாத்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத் இருக்கும் நீங்க மூன்றரை மீட்டர் அளவுக்கு துணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு நல்லா வந்து இந்த ஸ்கர்ட் வந்து ஃபிளார் உள்ள நல்ல அகலமான துணியா வந்து இருக்கும் மூணு மீட்டர் துணியிலையும் இது தைக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பாவடை வந்து உங்களுக்கு கீழே வந்து ஒடுக்கமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப மெயின் கிளாத்ல இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாத்தையும் தனித்தனியா செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லைனிங்லயும் அதே மாதிரி ரெண்டு கிளாத் இருக்கும் அதையும் தனித்தனியா எடுத்துக்கோங்க இப்ப வந்து லைனிங் கிளாத் அந்த மெயின் கிளாத்தோட ராங் சைட் வச்சுட்டு இடுப்பு சுற்றளவு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சைட்லயும் தையல் போட்டு எடுத்துக்க போறோம் லைனிங் வந்து மெயின் கிளாத்தோட சேர்த்து உள்ள தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைனிங்கோட கீழ் பக்கம் வந்து நம்ம மடிச்சு தைக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம சுடிதாருக்கெல்லாம் வந்து கீழே டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி நார்மலா மடிச்சுத்த போல அதே மாதிரி தச்சுக்கலாம் லைனிங்ல மட்டும் தான் நான் கீழே மடிச்சு தைக்கிறேன் மெயின் கிளாத்ல நான் இன்னும் வந்து மடிச்சு தைக்கல இதே மாதிரி அந்த ஸ்கர்ட்டோட இன்னொரு பார்ட்லயும் லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வந்து லைனிங்கையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து தையல் போட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் 
இதில் வந்து லைனிங்கில் மடித்து தச்சுருக்கேன் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாத்லேயும் லைனிங் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அவளையோட ஒரு சைடு மட்டும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணலை அந்த ஜாயின் பண்ணாத இந்த சைடை எடுத்துட்டு மேலேருந்து மூணுலேருந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து சைடில் ஓப்பன் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க உள் பக்கமாக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இந்த சைடு நம்ம வந்து சைடில் வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க அந்த பெல்ட் பீஸ்க்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு வந்து துணி வந்து ஜாயின் போட்டு எடுத்துக்கோங்க லைனிங்கில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண மாதிரி மெயின் கிளாத்தையும் லைனிங் கிளாத்தையும் சேர்த்து ஃபுல்லாக வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சைடு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம மேலே ஓப்பனுக்காக ஒரு நாலு இன்ச்சுக்கு கேப் விட்டுருந்தோம்ல அந்த இடத்துலையும் இப்போ சுடிதாருக்கு வந்து சைடு ஸ்லிட் வந்து பாக்ஸ் மாதிரி தச்சு விடுவோம்ல அதே மெத்தடில் தச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சைடில் வந்து அந்த ஓப்பன் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஸ்லிட் மெத்தடில் தச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நமக்கு ஸ்கர்ட் வந்து கீழே ஃபுல்லாக வந்து ரெண்டு சைடும் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கும் மேலே இப்போ வந்து இதில் பெல்ட் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் பெல்ட் பீஸையும் லைனிங்கோடு சேர்த்து இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஓப்பன்லேருந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பெல்ட் பீஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் அந்த பெல்ட் பீஸோட ரைட் சைடும் ஸ்கர்ட் பார்ட்டோட ராங் சைடும் இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா தான் நம்ம வந்து துணி எடுத்துருந்தோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பெல்ட் பீஸை வந்து இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி மடித்து தச்சுக்கோங்க தச்சதுக்கப்புறம் இது மேலே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து ரவுண்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப முதல் தைச்ச மாதிரியே மடித்து தச்சுட்டு இந்த பெல்ட் பீஸையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் மேலே வந்து பெல்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இப்போ நம்ம மேல் பக்கமாக மடித்து தைக்க போகிறோம் மேலே வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு நடுவில் ஸ்கர்ட் பாட்டோட ஜாயின் பண்ணியிருக்க அந்த ராய்ஜஸ் எல்லாமே உள்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் அந்த பெல்ட் பீஸ் இருக்கிற மாதிரி ஈவனாக மடித்து வச்சு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேலே ஃபுல்லாக வந்து பெல்ட் பீஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இந்த இடத்துல மெயின் கிளாத் வந்து டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி நார்மலாக வேணாலும் மடித்து தச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இதில் ஏதாவது பார்டர் அட்டாச் பண்ணுறதுனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் இதே கலர் த்ரெட்டில் வந்து பீகோ ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஸ்டிச் மேச்சிங் மிஷினில் போட்டு விட போகிறேன் நீங்கள் பார்டர் அட்டாச் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து இதுக்கு ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுவீங்களா அந்த கலரில் கூட பார்டர் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ரோப் வந்து கட்டுறதுக்காக லைனிங் கிளாத்லேயே வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் ரோப் எப்படி தப்போமோ அதே மாதிரி க்ராஸ் பீஸ் எடுத்து தச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபுல்லாக தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லெஹாங்கா ஸ்கர்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்த ரோப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்ல வந்து இந்த மாதிரி டசல்ஸ் வந்து செஞ்சிருக்கேன் நம்ம சேனல்லே வந்து இந்த மாதிரி டபுள் லேயர்ல ஃபேப்ரிக் டசல் வந்து எப்படி செய்யறது அப்படின்ற வீடியோ வந்து இருக்கு அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க வேணும்னா செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இதுல நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு ஒரு பிங்க் கலர் ப்ரொக்கெட் கிளாத் வச்சு இந்த ஃபேப்ரிக் டசல் வந்து செஞ்சிருக்கேன் அது வந்து இந்த ஸ்கர்ட்டோட பிளவுஸ்க்கு வந்து நான் மேட்சா இருக்கிற மாதிரி அந்த கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இந்த டசல் வந்து நான் தச்சு விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கர்ட்டோட பிளவுஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே ப்ரொக்கெட் ஃபேப்ரிக் தான் இதுக்கு கான்ட்ராஸ்டா இருக்கிற மாதிரி பிங்க் கலர்ல ஒரு கிளாத் இந்த பிளவுஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிசைனர் பிளவுஸ் தான் இந்த பிளவுஸ் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அது பார்க்கலனா அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நீங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம லெஹங்கா ஸ்கர்ட்டுக்கும் அந்த பிளவுஸ்க்கு வந்து மேட்சாக வந்து அந்த ப்ளூ கலர்லேயே வந்து நீங்கள் நெட்டட் ஃபேப்ரிக்லையோ இல்லை வந்து நார்மலாக வந்து ஷிஃபான்ல அந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக்ல கூட நீங்கள் வந்து மேலே வந்து ஹாஃப் சாரி வந்து வியர் பண்ணிங்கன்னா இது பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏலைன் ஸ்கர்ட் தைக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்களும் வந்து ஏலைன் ஸ்கர்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பட் ப்ரெ